சதீஷ் அவங்க படத்துக்கு அந்த காட்சி அமைப்புக்கு என்ன மாதிரி வரிகள் வேணுமோ அது வந்து ரொம்ப அழகாக என்கிட்ட கேட்டு வாங்கினாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் நான் எனக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்ததுக்கு அண்டு ஜிவி சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி படத் குழுவினர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி பேச்சுலர் டீம் பயங்கர எமோஷ்னலாக இருக்குது ஏன்னா இங்கெல்லாம் நான் நின்றதே இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஜிவி சார் அண்ட் டீம் தேங்க்யூ டெல்லி சார் தேங்க்யூ சதீஷ் சார் எங்கள் டிரெக்டர் அண்டு பேச்சுலர் கொரியோகிராஃபி பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா யூஷுவல் கொரியோகிராஃபி கிடையாது ஏன்னா சார் சாங் போட்டு காட்டும் போதே வெறும் ஜஸ்ட் பேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தார் ஸோ இதில் ஸோ இதில் எப்படி பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தேன் ஸோ சதீஷ் சார் எனக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார் மஸ்ட் எப்படி தான் வேணும் இந்த கேரக்டர் எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ வி ஹாவ் டு டூ லைக் திஸ் ஸோ இதில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து மரியா மலையாளம் ஸ்டைலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் ஃபிலிம் தமிழ் ஸ்டைலில் தான் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இது லிரிக்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர் எழுதியிருக்காங்க டேரக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரிகள்லாம் எடுத்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கொரியோகிராஃபியும் இட்ஸ் அ தமிழ் கொரியோகிராஃபி இது வந்து எதுவுமே வேறு சாலையில் கிடையாது ஸோ கார்த்திக் அண்ட் டீமை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸை நாங்கள் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் பேச்சுலரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது ரொம்ப லைவாக ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சில டைம்ஸ்லாம் கேமரா நாங்கள் ஆக்ஷன் கூட சொல்ல மாட்டோம் அவங்களோட ஆக்ஷன் அப்படியே எடுப்போம் நாங்கள் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடச்சிது இந்த படத்து மூலயமா அண்டு பெரிய ஸ்கூல் தான் இந்த படம் எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு காலேஜ் போகிற மாதிரி அப்படியே இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸா கண்டிப்பாக தேனி ஈஸ்வர் சார் பற்றி நான் சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஒரு விஷயம் யோசித்து வச்சுருப்போம் அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபைவ் கிலோஸ் இருக்கும் அந்த கேமரா ஷோல்டரில் எஸ்டிமேட் பண்ணி அவர் ஷூட் பண்ணுவார் அவர் கையில் க்ளவுஸ்லாம் போட்டு ஜெயில் ஜிம்முக்கு போகிற மாதிரி தான் வருவார் சார் ப்ளஸ் ஒரு ஷார்ட் நாங்கள் யோசிச்சுட்டோம் எக்ஸ்டாப்ளேஷன் ஆஃப் அந்த பேச்சுலர் ஹவுஸ் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு க்ரெயின் ஷாட் வேணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் நானும் சதீஷ் தரும் பட் எங்கள் படத்தில் வந்து க்ரெயின் ஜிம்மி ஜிப் ட்ராலி அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது பட் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஐ நீட் இட் அப்படின்ற போது சரி ஓகே சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே க்ரெயின் வச்சுட்டோம் பட் நானும் சதீஷ் சாரும் கிட்டே போய்ட்டு சார் சொல்லுங்கள் மாஸ்டர் சார் கேமரா மட்டும் ஷோல்டரில் வச்சுருங்க சார் அடப்பா இங்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இருந்துச்சு ஸோ அது பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஜிவி சார் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு வந்து சார் வந்து நிறைய படத்துக்கு ரிஹர்சல்ஸ்லாம் போக மாட்டார் ஹி வில் கோ அண்ட் ஜஸ்ட் வாட்ச் அண்ட் ஹி வில் டூ ஓகே மேக்ஸிமம் ஒன்று ரெண்டு தான் டேக் அதுக்கு மேலே போகாது ஏன்னா சாருக்கு பெரிய டைமிங் சென்ஸ் இருக்குது பட் இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த இந்த சாங்கோட விஷயம் புரிஞ்சு இந்த கொரியோகிராஃபியோட விஷன் புரிஞ்சு ஹி கேம் ஃபார் டூ டேஸ் ஃபார் ரிஹர்சல் அண்ட் ரொம்ப காமாக அழகாக பண்ணார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் கண்டிப்பாக டில்லி பாபு சார் சார் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில சார் பிகாஸ் ஐ எம் அ யங்ஸ்டர் நியூ கம்மர் என்ன லெவலில் என்னை எனக்கு ஜட்ஜ் பண்ணிங்கன்னு தெரியாது பட் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஹோல் டீம் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் மேலையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அது ஐ மீன் யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அதே போல் பத்திரிகை நண்பர்கள் நானும் அங்கேருந்து வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லாேருக்கும் ஹாய் மச்சிஸ் அண்ட் ஹாய் நண்பாஸ் அப்போ அப்படி பார்க்கறதுப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த படத்தில் நான் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலைங்க டு பி ஃப்ரேங்காக சொல்லணுன்னா ஒரே நாள் தான் ஷூட்டு அதுவும் மெடிக்கல் ப்ராங்க் நான் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு கால் வருது சதீஷ் சார் வந்து எனக்கு இதே நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒரு நேச்சுரலாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரியாக்ஷன் தான் பண்ணேன் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே டன் அப்போ என்ன போடுவாங்கன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல ஏன்னா யாரும் அது வந்து போடுற அவசியம் இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஐ திங்க் ஸோ சார் என்ன சார் அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் ஒரு ஆ செவன் மினிட்ஸ் நினச்சிக்கோங்களேன் ஸோ இருந்தும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு ரவுல் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னும் இன்னும் டப்பிங் டப்பிங் நான் இனிமேல் டப்பிங்கில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பயந்துட்டேன் ரவுல் அதில் ரவுல் இன்னும் இன்னும் கம்மி பண்ணேன் வாய்ஸை கம்மி பண்ணேன் கொஞ்சம் ஏற்று ரவுல் நான் பயந்துட்டேன் ஏன்னா ப்ராங்கே நல்லா இருந்துச்சு இது எப்படி இருக்குது என்ன ப்ராங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டக்குனு ஜிவி
வழக்கமாக எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு மணிக்கு கதை கேட்டாலே தூங்குறதுக்கு வர சொல்கிற டைமிங் தான் போய் சொன்ன ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சொன்னேன் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியெல்லாம் கேட்டு சரி ஒரு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுவீங்களா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் மூணு வருஷமே வெயிட் பண்ணுவேன் இருந்தால் மூணு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸ் முன்னாடி சோஃபாவில் வந்து போய் உட்காந்துருது ரெகுலராக சரி அப்படி பார்த்துட்டோம் நம்மள அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலான்னு ஒரு பையன் இருப்பான் போனோன்னு ஒரு டீ கொடுப்பான் சார் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கூப்பிட்டு போவார் பேசுவார் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு 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 வெஸ்டர்ன் டேரக்டராக இருந்து டைரக்டராக கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஒரு கதை எழுதுவோம் அது பேர் இன்வெஸ்டர்கிட்ட சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு அது அவங்க இல்லை வேறு ஜோனில் இருப்பாங்க அவங்க வேறு கதை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது கரெக்டாக நானும் சாரும் மீட் பண்ணோம் அவங்களும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் முடிச்சுருந்தாங்க நானும் ஏதோ ஒன்று சும்மா ஆறு எழுதிட்டு போய் சொன்னேன் அது கேட்டு ஓகே சொல்லிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அதாவது வந்து ஒரு ஃபிலிமிங் ப்ராசஸில் நாங்கள் வந்து ஒரு நூறு நாள் பக்கம் டப்பிங் பண்ணோம் அதில் சொல்கிறது வருத்தமே இல்லை ஆக்சுவலாக அவ்வளோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோங்கிறதுனால அதை சந்தோஷமாக தான் சொல்லலாம் ஆக்சுவலி அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணி ஐம்பது நாளில் முடிச்சிட்டோம் முப்பது நாளில் முடிச்சிட்டோம் நல்லா சொல்ல விரும்பலை நூற்றி ஏழு நாள் டப் பண்ணியிருக்கோம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அங்கே இருந்திருக்கு அந்த ஸ்லாங்க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அது எல்லாருமே அது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அது பண்ண முடியாமல் போச்சு அது பயங்கரமாக ஒர்க் வந்துருச்சு ஸோ அதை பண்ணோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் மிக்சிங்கில் உட்காந்துருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எப்படி இருக்குன்னா டெய்லி அறுவடை எடுத்துகிட்டு துரத்தலான்னு தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் வந்து என்னோடய ப்ரெஷரை அவர் எங்கிட்டே எடுத்துகிட்டு வராமல் என்னோடய டீமு அவங்க எல்லா சப்போர்ட்னால தான் இது நடந்துச்சு அப்புறம் டில்லி சரோட பேஷன் தான் ஏதோ பண்ணுறானுங்க நல்லா பண்ணுறானுங்க அடிச்சடிச்சு அப்பப்போ லோகேஷ் தான் கேட்பார் என்னப்பா கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் அவர் அவர் ஏதாவது சொல்லி சமாளிப்பா வேறு ஆப்ஷனே இல்லை அதுதான் அந்த ட்ரெஸ்ட்டு தான் அது அது வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேலே இருக்கிற ட்ரெஸ்ட்டு அது வந்து ஹியூமன் மேலே எப்போவுமே ட்ரெஸ்ட் வரக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் அது வந்து அந்த அந்த படத்துக்காக அவர் ரொம்ப நம்புனார் அது அது வந்து சரி பண்ணியிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அவர் படம் பார்த்துட்டு ஹாப்பியாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறோம் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருந்தவங்க கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வெளியிலேருந்து உள்ளே வந்தாலும் நான் இந்த படம் பார்த்துட்டேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் பற்றி நிறையா விஷயம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது என்னால் கோரையாக சொல்ல தெரியுமான்னு தெரியல நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் நான் இது வந்து வியாபாரமாகவோ இல்லை அந்த அந்த ஆஸ்பெக்டில் எல்லாம் பேசலை நான் வந்து ஒரு சாதாரண ரசிகனாக நான் ஃபஸ்ட் ரசிகன் வச்சுக்கோங்களேன் முதல் ரசிகர் படம் பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னை டிஸ்ட்ரிபியூட்டராவெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் தேங்க்ஸ் ஒரு படம் அந்த படம் படம் பார்த்து முடித்து மறுநாள் தூங்கி முழிக்கிறப்ப ஒட்டு மொத்தமாக என்னோட முழு மனசையும் முழு அப்படியே எனக்கு வந்து விஷுவலே வந்து என்னோடய வால் தெரியாமல் இந்த படத்தோட விஷுவல் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி ஒரு படம் இப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்து முதல்ல ப்ரொடியூசர் நம்ம டெல்லி பாபு சார் வந்து ஓமை கடவுளை படம் பார்த்து முடிச்சு பண் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த படம் வந்து பேச்சுலர் பற்றி சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது அவன் சொன்ன ஒரு விஷயம் இந்த படம் வந்து பக்கா தேட்டர்கள் கண்டென்ட் இந்த படம் தேட்டர்களில் மட்டும்தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் இந்த படத்தோட விஷயத்தை வந்து சின்ன சின்ன விஷயமாக செதுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஓடிடியில் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் இது தேட்டர்கள் கண்டென்ட் இது வந்து அவரோட கிளாரிட்டி இந்த படத்து மேலே அவரோட அவருக்கு உள்ள காதல் பேஷன் இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு வியாபாரியாக வெறுமனையாக அவரோட படம் பண்ணேன் நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒதுங்கி போயிடக்கூடாது அது சினிமாவுக்கு நான் பண்ணுற துரோகம் ஒரு தயாரிப்பாளர் அது தயாரிப்பாளரே வந்து கிட்டத்தட்ட அரிய வகை உயிரின மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியோட நட்சத்திர தயாரிப்பாளர் டில்லி பாபு சார் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இவ்வளோ மழை இருந்தும் இந்த ஸ்டே ஹால் ஃபுல்லாக கும்பலை ஃபுல்லாகவே இருக்குது தேங்க்ஸ் டு ப்ரெஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா லாஸ்ட் ஃப்ரைடேவே பண்ண வேண்டியது மழை அதிகமாக இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு தான் கேன்சல் பண்ணோம் பட் இன்றைக்கி அதை விட அதிகமாக மழை இருந்தது பட
சதீஷ்க்கு முன்னாடியே பேசணும்னு நினைச்சேன் சதீஷ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பேசிட்டாரு அருவெல்லாம் இருக்குது சதீஷ் ஆனால் யூஸ் பண்ணல ஓகே சதீஷ் குறிப்பாக ரெண்டு பேர் தான் டார்ச்சர் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு படத்தில் ஒரு முந்நூறு பேர் முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காரு இது ஒருத்தர் விடாமல் கடைசியில் சதீஷ் கூட சண்டை போடாமல் இருந்த ஒரே ஆள் நான் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் போன வாரம் அதுவும் நடந்துருச்சு மூணாம் தேதி படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓவர் சீஸ்க்கு கண்டென்ட் அனுப்பணும் கொடுங்க ஆல்ரெடி ஹிந்திலையும் தெலுங்குலேயும் ரீமேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க படத்தை ஷோ பார்க்கணும்னு கேட்குறாங்க கொடுங்க எப்போ கேட்டாலும் நோனே சொல்ல மாட்டார் கொடுத்துடலாம் சார் கொடுத்துடலாம் சார் கொடுத்துடலாம் சார் நெகட்டிவாக பேசாத ஒரு டைரக்டர் கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன கேட்டோமோ அது வராது எட்நூற்றி எண்பது மணி நேரம் டப்பிங் பண்ணியிருக்கு பண்ணியிருக்கு இந்த படத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ படம் நான் இது வரைக்கும் பண்ண எந்த படத்துலேயும் பண்ணதில்லை சரி அது கூட பரவாயில்ல பண்ணிட்டோம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அவுட் எடுக்க போகிறோம் மிக்சிங்கில் இருக்கோம் ஒரு ஃபோன் வருது எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன வாய்ஸ் டப்பிங் பண்ணணும்னு கேட்குறாரு டைரக்டர் ஸோ எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் கிடையாது இது டார்ச்சர்ன்றது ச ரொம்ப சாதாரண வார்த்தை ஒரு ரூமில் போட்டு அடிக்கிறதோ சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் டார்ச்சர் இல்லை ரியல் டார்ச்சர் வந்து சத்தீஷ் பண்ணது தான் அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே தெரியும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது நிறைய பேர் வந்துட்டு ஓடி போயிட்டாங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் ஆரம்பிச்சுட்டு சதீஷ் கிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு திருச்சி ஓடி போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணவங்க இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் நான் படத்தை பற்றி பேசுகிறத விட இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மிகப்பெரியது ஒரு படம் பண்ணுற வேலை இல்லை இது இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு நாலு படம் பண்ணால் என்ன ஒர்க்கோ அந்த படத்து அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு டூ இயர்ஸாக கஷ்டப்பட்ட இதுக்காக தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் இந்த ஒரு மொமெண்ட்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னைக்கு இவ்வளோ மழை பெஞ்சும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நான் தில்லி பாபு சார் தான் தேங்க் பண்ணும் ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் கிடையாது எதுவும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் நடித்தது கிடையாது பட் அவர் நினச்சிருந்தால் இதுக்கு நிறையா பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துருந்தாங்க ஸோ அவர் அது பெரிய ஆக்ட்ரஸ் போட்டிருந்தால் இன்னும் பெரிய மைலேஜ் கிடச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் பட் அவர் என்ன நம்பி என் மேலே ஒரு ஹோப் வச்சு பண்ணுவாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஆக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆக்சஸ் மூலயமா லான்ச் ஆனது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அண்டு டைரக்டர் சதீஷ் சதீஷ் வந்து சதீஷ்க்கும் எனக்கும் ஏதோ ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் மாதிரி ஏன்னா பிகினிங்லேருந்தே நான் கூட இருக்கேன் ஸோ கம்மிட் ஆகிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் வந்து ஒர்க் ஷாப் போவேன் டெய்லி ஆஃபீஸ் போவேன் டெய்லி உட்காந்து பேசுவோம் ஸ்டோரி பற்றி பேசுவோம் லைஃப் பற்றி பேசுவோம் நிறையா எனக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் பண்ணுற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு நார்மல் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஒரு ஒரு நிறையா பேருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷூட் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அதில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் அப்போவே வந்து பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் சதீஷும் பயந்துட்டாங்க பட் போக போக அப்படியே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அண்ட் சதீஷ் அண்ட் தேனீஸ்வர் சார் தேனீஸ்வர் சார் ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்காங்க இந்த படத்தில் மேக்கப் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து சொல்லுவாங்க எந்த ஷார்ட் நல்லா பண்ணாலும் வந்து சொல்லுவாங்க திவ்யா நீ நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சதீஷ் அப்படி தான் நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் கிளைமேக்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது சதீஷ் கிட்டே வந்து அழுதுட்டேன் சதீஷ் என்னால் பண்ண முடியுமா எனக்கு தெரியல ரொம்ப பயமாக இருக்குது பயங்கரமாக பயந்துட்டேன் ஏன்னா அவரோட பத்து வருஷ கனவு இந்த படம் அது என்னோட ஷோல்டரில் இருக்கு அண்ட் தில்லி பாபு சார் என் மேலே வச்சுருந்த ஹோப் எல்லாமே என் மேலே இருக்கு நான் எப்படி பண்ண போறேன் அந்த ஒரு பயம் வந்துச்சு காலையிலே நான் போய் அழுத அவர் சொன்னாங்க இது இவ்வளோ படம் இவ்வளோ சீன்ஸ் பண்ணியாச்சு உன்னால் பண்ண முடியும் நீ கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தேங்க்யூ சதீஷ் தேனீஸ்வர் சார் இல்லை 
அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா எங்கள் எங்கள் எல் படத்துக்கு எல்லாருமே ஒரு ஒரு பில்லர் மாதிரி சத்தேஷ் இருக்கட்டும் தில்லி பாபு சார் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கொரியோகிராஃபர் எடிட்டர் சார் எல்லாருமே ஒரு ஒரு பில்லர் இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஜிவி சார் பயங்கர ஹம்பிள் பயங்கர மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது சீன் எனக்கு சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து டெலிவரி பண்ண அவ்வளோ கரெக்டாக வராது நான் ஏதாவது கேட்டேன்னா இப்படி பேசுகிறா அப்படி சொல்லிடான்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க அண்ட் எனக்கு ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இந்த மூவியில் கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரியல நிறையா எல்லா ஹீரோஸும் இதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு பட் அதுவும் பீங் அ டெபியூட்டண்ட் எனக்கு அது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் அண்ட் என்னோடய அம்மா பீங் அ சிங்கிள் பேரண்ட் அது அவங்களுக்கு இது ஈஸியான இது கிடையாது பட் எப்பயுமே என் கூட இருப்பாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோ எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து பண்ணு ஐயோ ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸோ எல்லாரும் படம் பாருங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ சாரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதனால கொஞ்சம் ஓவல் மீங்காக இருக்குது எல்லாமே ஸோ எல்லோரும் படம் போய் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது உங்களால் ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு தான் எல்லோருமே வந்துருப்பீங்க இங்கே வெளில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே வந்தோம் தேவராஜ் அண்ணன் சொன்னாங்க அவரோட ஃபேமஸ் அவருடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நைட் ஆனால் பயங்கரமாக இருக்கும் அவரோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை அட்டன் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ ரெயின்ஸில் இவ்வளோ ஃப்ளட்ஸில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ஒரு டைமில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிலிம்ஸ் வரும் லைக் எப்படி சொல்கிறது ஒரு டைமில் ஸ்ரீதர் சார் அப்புறம் மணி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வராகவன் சார் அந்த மாதிரி நிறைய டிரெக்டர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸுடைய மாடர்ன் டேக் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் இப்போது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கான ஒரு மாடர்ன் டேக் ஆன் லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபிலிம் ஒரு இமோஷ்னலான ஃபிலிம் வெறும் ஃபன்னு கமர்ஷியல் அப்படின்ற ஒரு படம் கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ராங்காக யாரையுமே வந்து ஒரு ப்ரீச்சியாகவும் இருக்காது இவங்க தப்பு இவங்க சரி அப்படின்லாம் இருக்காது எல்லாருக்குமே கிரே இருக்கும் லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அக்ரெஷன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாமே ஒரு ஃபிலிமில் ப்ரீச் பண்ணாமல் வெளியிலேருந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குற மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸாகவும் ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு என்னுடைய ரெகுலர் பாடி லாங்குவேஜில் வந்து உடச்சி பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது முதல் நன்றி இந்த படத்தில் வந்து டில்லி சருக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரில் தான் இந்த படம் நடந்துச்சு அவர் தான் ஹி ஆப்டட் ஃபார் மீ தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று படங்கள் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்த படங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருக்குது சாரோட ஐம் ரியலி ரியலி தேங்க்ஃபுல் டில்லி சார் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம் நானும் நிறைய டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸை நம்பியிருக்கேன் நான் கம்போசராகவே நிறைய டெபியூட்டன்ஸோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்டராக வந்து ஒரு பதினஞ்சு டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸு கம்போசராக ஒரு பதினஞ்சு டெபியூட்டன் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் தொடர்ந்து டெபியூட்டன்ஸ்க்கு சான்ஸ் தரீங்க தட்ஸ் அ ரியலி ரியலி கிரேட் திங் ஐ திங் ஆர் பி சௌத்ரி சாருக்கு அப்புறம் ஒரு டெபியூட்டன் நம்பி ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க தட்ஸ் அ ரியலி ரியலி கிரேட் டில்லி சார் ஐ ஹோப் யூ கெட் மோர் அண்ட் மோர் ஃபேம் அண்ட் லாரல்ஸ் அண்ட் மணி அப்புறம் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற சக்தி சார் அவர் டார்லிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அவரோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சென்சிபிள் எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லுவார் க்ளீனாக ஃபோன் அடித்து சொல்லிவிடுவார் இது ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிவிடுவார் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவு இருக்காது ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஷக்தி சார் இஸ் அசோசியேட் அண்ட் அவரும் படம் பார்த்துட்டு இதை சொல்லும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு ஓகே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது அண்ட் கங்கராஜ் சத்தீஷ் ஒரு திருப்பி அகெயின் ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் வித் அ டெபியூட்டன் டிரெக்டர் ஐ ஆம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி தட் அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதாவது ஃபிலிம் லாங்குவேஜ்ன்றது வந்து சில ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எப்படி மணி சருக்கு ஒரு தனி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இருக்கும் செல்வராகவன் சருக்கு இருக்கும் சுதா கோங்கரா வெற்றி மாறன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஃபிலிம் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று
அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எவ்ரி ஆக்டர் அதாவது நிறைய நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க அது பாய்ஸ் அந்த இந்த இந்த பேச்சுலர் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியுதுன்னா அது கன்ஃபார்மாக எல்லாம் புது பசங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு கேங்காக நடிச்சிருக்காங்க Uh, the whole bunch of boys there, they are all doing it. And then all the ladies in the film, they are all doing it. 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 They have done a very, very nice job. Divya is the first time. Uh, the first film is a powerful film. It is a very powerful character. It is a very rare film. சில ஹீரோயின்ஸ் வில் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் என்ட்ரி ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பேஸில் கிடச்சிருக்கு அவங்க எப்போவுமே ஒரு ஒரு பயத்திலே இருப்பாங்க இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இது மானிட்டரில் போய் பார்ப்பாங்க யோசிப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் கான்ஃபிடெண்டாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா கான்ஃபிடெண்டாக பண்ணுங்கள் இட் வில் பி ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஷீஸ் டன் அ வெரி நைஸ் ஜாப் ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் அ வெரி வெரி நைஸ் ஜாப் பக்ஸன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க முனிஷ்கான் சார் நான் வேறு யாராவது ஆக்டர்ஸ் மறந்துருந்தேன்னா ராகுல் எவ்ரி ஒன் ஸோ அப்புறம் அசாரோடைய ஒர்க் இஸ் லைக் ரியலி ரியலி குட் ஒரு அகெயின் ஒரு டே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோரியோகிராஃபர் தொடர்ந்து ரெண்டு படங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் சிங்கிள் கார்ட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு இந்த படமும் செல்ஃபின்ற படமும் சிங்கிள் கார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி அசார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஈஸ்வர் சார் ஈஸ்வர் சார் வந்து நான் ஆல்ரெடி நாச்சியார் ஒர்க் பண்ணேன் நாச்சியாருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஒர்க்கிங் வித் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹம்பிள் அண்ட் ஒரு டிரெக்டர் ஃப்ரெண்ட்லி கேமராமேன் ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து ஸ்டெப் அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்கார் அவர் ஒரு ஒரு படத்தில் கர்ணனில் ஒரு லெவல் போனார் பேச்சுலரில் ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ ஐ ஆம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட் வித் ஈஸ்வர் சார் ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹீஸ் கோன் அ மேக் இட் ரியலி ரியலி பிக் சச் அ டெரிஃபிக் கேமராமேன் அண்ட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் லைட்மேன் அந்த கேமரா டீம் அதே மாதிரி The film's editor, San Lokesh, is such a talented editor. Really, really good. I've worked on Siva Pumanjil. In the edit space, there are a lot of famous people in the edit space. Anthony is a lot of famous people in the edit space. Anthony is a lot of famous people in the edit space. I'm very famous in the San Lokesh edit style. I'm very famous in the edit space. He's got his own style. சிவப்பு மஞ்சள் பச்சையிலையும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ராட்சசன் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படமும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆர்ட் டைரக்டர் இஸ் டன் அ வெரி நைஸ் ஜாப் ஒரு லைவ்னஸ் ஒரு ஃபிலிம்குள்ளே எடுத்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து தே வால் ஒரு டீமாக தே ப்ராட் இட் டுகெதர் அதுக்கப்புறம் சித்து குமார் சித்து குமாரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை இது செகண்ட் டைம் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை ஒர்க் பண்ணாங்க வெரி வெரி சாஃப்ட் வெரி வெரி என்ன சொல்கிற சின்ன பையன் மாதிரி யார் வேணா கூட்டு போய் ஏமாத்திட்டு கூட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் வச்சு செஞ்சுருக்காரு சதீஷ் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தப்பிச்சுட்டு நீ மாட்டிக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சச் அ டேலண்டட் பாய் அது லிரிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க 